No! No, no! Mother f***er, I cannot believe this f***er. What have I got myself in ragazzi, è vero, se non l'avete visto anche voi, ho appena scoperto che l'Italia è stato valutata il peggiore posto del mondo per trasferirsi a vivere se non sei italiano. Italy rated one of the worst countries in the world to move to. So già cosa state pensando? Ma chi lo dice? Che è questo studio? Un'azienda che si chiama Internations ha fatto questo sondaggio E ho fatto un po' di ricerca su Internations perché non volevo credere a questo studio Ma sono ufficiali, sono bravi, sono veri È stato uno studio vero, reale e purtroppo non nel favore dell'Italia Quindi stiamo parlando di expats Ovvero persone che vanno a vivere in un altro paese Quindi in teoria non vi riguarda personalmente Ma io che sono statunitense Devo andare a vivere in Italia Posso solo dire cazzo Perché Italia è stato 63esimo 63 su 64 paesi cazzo 63esimo in che cosa? Leggiamo un po' Abbiamo qualità della vita, il costo della vita, le opportunità del lavoro, la vita della famiglia e la facilità di trasferirsi e abituarsi. Italia è al penultimo posto che batte solo Kuwait. Grande! E la sua performance peggiore è, come ben sapete, nel campo del lavoro. E in quel campo è stato proprio nel 64esimo posto, l'ultimo, il peggiore del mondo. 58% delle persone hanno valutato l'economia italiana negativamente e solo 29% dicono che sono soddisfatti delle loro prospettive del lavoro. Poi andando avanti, meno di 50% delle persone dicono di essere contenti del proprio lavoro. Questo non mi pare abbastanza strano, non piace il lavoro a nessuno. E gli impiegati stranieri, persone non italiane che lavorano in Italia, dicono che per fare lo stesso lavoro stanno guadagnando molto di meno rispetto a un paese medio. Quindi ad esempio un insegnante in Italia guadagna molto meno di un insegnante in un altro paese. Voglio aggiungere non sentitevi troppo in colpa su questo perché gli Stati Uniti sono nel posto 47 su questa lista. Quindi non è che siamo molto migliori. Mi dispiace se sei andato a vivere in America secondo questa lista. Poi c'era anche scritto e questo mi ha fatto venire le lacrime quasi. Per recuperare tutta questa brutta notizia, almeno in Italia, la qualità della vita c'è, almeno ci si vive bene, si è contenti, si mangia bene, eccetera. Però ragazzi ho una brutta notizia anche su questo. Purtroppo, sempre su 64 posti, Italia è nel 49esimo posto. E l'anno scorso stava nel 43esimo, quindi sta peggiorando, temo. Ricapitolando, la qualità della vita, 49 su 64. La vita familiare, 31 su 36. La facilità di trasferirsi e abituarsi, 47 su 64. Il mondo del lavoro, ultimo posto, 64 su 64, grande. Risparmi personali, 62 su 64, mamma mia. E il costo della vita, 33 su 64. Oddio, 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 ma ho sbagliato a venire in Italia, ho sbagliato a venire in Italia, è una domanda. Per concludere su questo articolo, l'ultimo paragrafo, di solito l'Italia finisce tra le ultime posizioni nella qualità della vita, però ogni anno riceve tantissimi turisti e questo indica che si preferirebbe molto andarci a visitare piuttosto che per vivere, quindi forse sto sbagliando. E non finisce manco qui, perché c'era un link sotto questo articolo che mi ha portato a questo articolo Foreigners rank Italy worst in Europe for internet and paying without cash, ovvero se stai cercando internet o per fare servizi digitali, pagare con la carta di credito, l'Italia è il paese peggiore anche per questo. Sappiamo tutti 
cosa ho detto quando mi sono sfogato da morire in questo video e quindi questo sondaggio verifica in un modo studiato quello che stavo dicendo che internet in Italia non si può trovare, non puoi lavorare fuori casa anche quando sono andato a una biblioteca e in più la cosa dei contanti o carta è verissimo perché se non hai contanti spesso non ti fanno pagare e anche quando hai contanti è difficile a volte ad esempio se devi pagare il parcheggio quando vai alla macchina e prendi il bigliettino spessissimo le macchine non funzionano e non prendono una carta devi avere spicci non puoi avere banconote perché la macchina non le prende quindi poi devi andare alla tabaccheria a comprare qualcosa o a scambiare ma se chiedi a scambiare lui non te li scambia perché non ha i spicci nella cassetta dice almeno mamma mia oh. ragazzi vi dico anche direttamente che questi articoli sono stati scritti da un sito che si chiama The local.it sono notizie scritte in inglese però sull'Italia è un sito italiano purtroppo quindi è tutto vero sfortunatamente detto tutto questo sorgono le domande cosa succederà nel futuro come faremo se siamo in Italia cosa dobbiamo fare per avere una vita migliore non ho le risposte chi ha le risposte solo noi oddio Ragazzi, ditemi voi che ne pensate, cosa pensate di questo video, di questo articolo. Ditemi voi che ne pensate della qualità della vita in Italia, se si vive bene, se si vive male. Per il resto, ragazzi, mi dispiace per tutte le parolacce, come sempre. Però ci vedremo comunque alla prossima, è stato un piacere. Peace.